ওম মানি পাদ্রে হুম যখন অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা একই সাথে বলে তখন সত্যি গায়ে কাঁঠা দিয়ে ওঠে নেপালে দ্বিতীয় দিনটা আমার শুরু হয়েছে এই ধনের সাথেই লোকাল সাইট সিনে এসেছি বৌদ্ধ স্তূপা দেখতে যারা এই চ্যানেলে নতুন ফার্স্ট এই ভিডিওটা দেখছো তাদেরকে বলি আমি তোমাদের ট্রাভেল গাইড পিঙ্কি কম খরচে কিভাবে সুন্দর করে ঘোরা যায় সেটাই পিঙ্কি অ্যান্ড হার প্রসপারেন্স লাইফ চ্যানেলের মাধ্যমে দেখাই আমি আছি নেপালে কাঠমান্ডু শহরে পশুপতিনাথ মন্দিরের কাছে একটি হোটেলে কলকাতা টু নেপাল জার্নি নেপালে সস্তায় বেশ কিছু হোটেলের ডিটেলস পশুপতিনাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার নিয়ম সব কিছু নেপালের আগের ভিডিওতে শেয়ার করেছি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে আর আই বাটনে দেওয়া আছে দেখে নিতে পারো আর এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলো না নতুন বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো আর তোমরা চাইলে আমাকে ইনস্টাগ্রামেও ফলো করতে পারো পিঙ্কি ডট কলকাতা জিরো নাইন জিরো সিক্সে তাহলে চলো আজকের এই ভিডিওটা শুরু করা যাক নেপালের কাঠমান্ডু শহরকে কেন্দ্র করে রয়েছে অনেকগুলো দ্রষ্টব্য স্থান যেমন পশুপতিনাথ মন্দির বৌদ্ধ স্তূপা জলনারায়ণ মন্দির বুদ্ধ আমৃত দেভা পার্ক স্বয়ংনাথ মন্দির চন্দ্রগিরি দরবার স্কোয়ার এই সমস্ত পয়েন্টগুলো আজ আমরা লোকাল সাইট সিন হিসেবে ঘুরে দেখব ট্যাক্সি করে রিজার্ভ ট্যাক্সি ভাড়া নিয়েছিল পঁচিশশো টাকা গাড়িটাতে পাঁচজন বসার ক্যাপাসিটি আছে হোটেল থেকে পিক করেছিল আর হোটেলেই ড্রপ করেছিল লোকাল ট্যাক্সি আর এরকম ছোট গাড়িও পাওয়া যায় তবে আমরা ট্যাক্সি করেই ঘুরেছিলাম এই সমস্ত লোকাল সাইট সিনগুলো আপনারা চাইলে বাসে করেও করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে ভাড়াটা কিন্তু অনেকটাই কম হয় তো বন্ধুরা আমরা ফার্স্ট পয়েন্টে চলে এসেছি বৌদ্ধ স্তূপা দেখতে কাঠমান্ডুতে এটা যে লোকাল সাইট সিন তো চলুন ভিতরে গিয়ে দেখা যাক বৌদ্ধনাথ নেপালের কাঠমান্ডুর একটি স্তূপ কাঠমান্ডু কেন্দ্র করে উত্তর পূর্ব সীমা থেকে এগারো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই স্তূপটি স্তূপের বিশাল মণ্ডলার জন্য এটি নেপালের বৃহত্তম গোলাকার স্তূপগুলির মধ্যে অন্যতম তিব্বত থেকে আসা প্রচুর শরণার্থীদের জন্য এটি অনেক বেশি জনপ্রিয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই স্তূপটাকে ঘিরে এইভাবে প্রদক্ষিণ করতে থাকে এবং সঙ্গে চ্যান্টিং মানে কিছু বৌদ্ধ শ্লোক একই সঙ্গে বলতে থাকে তো আমিও এখন সেটাই করছিলাম বৌদ্ধ স্তূপার প্রবেশ মূল্য হলো একশো টাকা নেপালি আর এই জায়গাটা সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি খোলা থাকে
नेक्स्ट पॉइंट चले बुरा नीलकण टेम्पल जलनारायण मंदिर दर्शन करते मंदिर बहरे अनेक दोकान आज से खान पुजो डाला कहीं पुजो देवा चलो मंदिर भेतरे जा मंदिर दर्शन करार्जन को एंट्री फी नहीं मंदिर सकाल सतटा थे सन्धे आठटा पर्त खोला था लोकलरा मंदिर के बुरा नीलकण्ठ मंदिर लर्ड विष्णु देवतार पूजा है ये मंदिर अभी शिवर यह रूपे विष्णु देवता के आगे कख देखो तुम्हारा जलर मध्य विष्णु देवतार विशाल मूर्ति एक हाथ पद्म फुल अन् हाथ सुदर्शन चक्र और प्रचुर नाग देवता शर मध्य जड़िए आ शोमणि शेष नाग अद्भुत सुंदर देवतार यही रूप भागवत पुरान और विष्णु पुराण कथित आज समुद्र मंत्रण समय जो विष पान कर देवदी देव महादेव से नाम नीलकण्ठ तेष्टा मेटान कुंडे जलपान कर नाम हल गोसाई कुंड कैमर कत बोझाते बोलते तब विशाल बड़ ये मूर्ति आश्चर्य विषय हे मंदिर पूरा खोला मान चार देवाल नहीं ओपर छाद नहीं बहु प्राचीन और जाग्रत मंदिर नेपाल काठमांडू ते घूरते आसले अवश्य एक बार बुरा नीलकण्ठ मंदिर दर्शन कर काठमांड लोकल सैट सिन थार्ड पॉइंट हल बुद्ध अमिदेवा पार्क सकाल नटा थे विकेल पाँचा अब्दि ये खोला थे एखे को नहीं
নেপাল একটি হিন্দু রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম অশোকের রাজত্বকাল থেকে ভারতীয় ও তিব্বতী ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পুত্র শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় কিরাতরা নেপালে প্রথম যারা গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল নেপালে হিন্দু এবং বৌদ্ধ দুই ধর্মকেই সমান মান্যতা দেওয়া হয় তাই এখানে প্রচুর বৌদ্ধ স্তূপা গুম্ফা ও প্যাগোডা দেখা যায় চলে এসেছি স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির দেখতে কাঠমান্ডু শহরের পশ্চিমে কাঠমান্ডু উপত্যকার একটি পাহাড়ের উপরে প্রাচীন এই ধর্মীয় স্থানটি স্থানটিতে রয়েছে একটি স্তূপ বিভিন্ন ধরনের উপাসনালয় এবং মন্দির রয়েছে আরও রয়েছে একটি তিব্বতি মঠ জাদুঘর এবং গ্রন্থাগার আরও সাম্প্রতিক সংযোজন স্তূপের মধ্যে বুদ্ধের চোখ ও বুড়ু আঁকা আছে জায়গাটার নামকরণ স্বয়ম্ভু পুরাণ অনুসারে পুরো উপত্যকাটা একসময় একটি বিশাল হ্রদে ভরা ছিল যার মধ্যে একটি পদ্মফুল ফুটেছিল উপত্যকাটি স্বয়ম্ভু নামে পরিচিত হয়েছে যার অর্থ সৃষ্ট নামটি একটি চিরন্তন স অস্তিত্বশীল শিখা অর্থাৎ শ্যাম্ভু থেকে এসেছে যার উপরে একটি স্তূপা নির্মিত আছে মন্দিরের উত্তর পশ্চিম অংশে পবিত্র বানরদের বাস আছে তারা পবিত্র কারণ মঞ্জুশ্রী জ্ঞান এবং বিদ্যার বোধিস্তূপ স্বয়ম্ভনাথ মন্দির নেপালে প্রাচীনতম ধর্মীয় স্থানগুলির মধ্যে একটি গোপাল রাজ বংশাবলীর মতে এটি পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে রাজা মানদেবের প্রপিতামহ রাজা বৃষদেব ছশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিল সম্রাট অশোক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই স্থানটি পরিদর্শন করেছিলেন এবং পাহাড়ের উপর একটি মন্দির তৈরি করেছিলেন যা পরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায় যদিও এই স্থানটিকে বৌদ্ধ বলে মনে করা হয় তবে বৌদ্ধ হিন্দু উভয়ের দ্বারাই এই স্থান যথেষ্ট সম্মানিত স্থানটির কোনায় কোনায় প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ছোঁয়া পাওয়া যায় আসুন জায়গাটা পুরো ঘুরে দেখি যেমনটা আমি আগেই বলেছিলাম বন্ধুরা বিশাল বড় এই মন্দির কমপ্লেক্সটির মধ্যে রয়েছে ক্যাফে রেস্টুরেন্ট মিউজিয়াম সংগ্রহশালা আরও অনেক কিছু সুতরাং স্বয়ম্ভনাথ মন্দির জায়গাটি ঘুরতে অনেকটা সময় লাগবে স্বয়ম্ভনাথ মন্দিরে প্রচুর বানরের আধিপত্য সেই জন্য এই স্থানকে মাঙ্কি টেম্পেলও বলে থাকে সঙ্গে খাবার বা ব্যাগের মধ্যে যদি কোনো খাবার থাকে তাহলে সেগুলো নিজেদের দায়িত্বে রাখবেন কারণ বানর এসে এই ব্যাগ কিন্তু ছিনিয়ে নিয়ে যায় আমার সাথে এই ঘটনা ঘটেছিল হঠাৎই একটা বানর গাছ থেকে নেবে আসে এবং লাফিয়ে আমার ব্যাগটা নিয়ে নেয় আমি কিছু বুঝে ওঠার আগে জিনিসটা হয়ে যায় আমার সাথে যাই হোক লোকালদের সাহায্যে আমার ব্যাগটা উদ্ধার করতে পেরেছিলাম ট্যুরিস্টদের কিন্তু এই বাদরে একটুও ভয় পায় না সেই কারণে যখন তখন গায়ের ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ে 
আর লোকালদের হাতে লাঠিফাটি থাকায় তারা হচ্ছে এই ব্যাগটা আমার উদ্ধার করতে পেরেছিল সুতরাং সঙ্গে ব্যাগ বা খাবার থাকলে সেগুলো একদম নিজেদের সযত্নে রাখবেন আর সবসময় সতর্ক থাকবেন তো এই মন্দিরে দর্শন করতে গেলে নেপালি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা করে টিকিট কাটতে হবে এই হচ্ছে টিকিট আপনার নেপালি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে তারপরে ভিতরে যাবেন আর নেপালে আসলে অবশ্যই ফার্স্টে ইন্ডিয়ান মানিগুলোকে মানে ইন্ডিয়ান কারেন্সিগুলোকে নেপালিতে ট্রান্সফার করে নেবেন এক্সচেঞ্জ করে নেবেন না হলে কিন্তু এখানে সমস্ত জায়গায় ঘুরতে আপনাদের খুবই অসুবিধা হবে আর এই যে মন্দিরে ঢোকার এন্ট্রান্সের মুখে এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার এখান থেকে ফার্স্টে টিকিট কেটে তারপরে কিন্তু এই মন্দির দর্শন করতে হবে বন্ধুরা তোমরা চাইলে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে দিতে পারো পিঙ্কি ডট কলকাতা জিরো নাইন জিরো সিক্সে এরপর আমরা চন্দ্রগিরি পাহাড়ের উপরে রোপওয়ে করে যাই দরবার স্কোয়ারে যাই একে ভিডিওতে কাঠমান্ডু লোকাল সাইট সিনে সম্পূর্ণটা দেখানো পসিবল হলো না ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাওয়ার কারণে তাই নেক্সট পার্ট নিয়ে ফিরে আসছি খুব তাড়াতাড়ি ততদিন সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলবে না আর নতুন বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে আজকের মতো টাটা